സുരക്ഷിതരായി ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് രംഗത്തു നിന്ന് ഒരു പുതിയ സംരംഭം പറയുന്നു ഇനി കഴിയുമെന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഗോഡ്ഗോ എന്ന ടാക്സി ബുക്കിംഗ് ആപ്പ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ പങ്കെടുത്ത കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കൂട്ടം വനിതകളും പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെരി വെരി ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ വളരെ നല്ല ദിവസമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അട്രാക്റ്റഡ് ആയ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് എസ് ഒ എസ് എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫീച്ചറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് വുമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗമുണ്ട് അവർ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അവർ പുറത്ത് പോകുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു പലരും ഒമ്പത് മണിയാവുന്നു പത്ത് മണിയാവുന്നു ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ലേറ്റ് ആവുന്നു സോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺസേൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വിളിച്ച് എവിടെ എത്തി എപ്പോഴാണ് എത്തുക എവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ അവരുടെ ഇപ്പോൾ അച്ഛനാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ ആണെങ്കിലും മക്കളാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഇതിൽ ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് എസ് ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രതീക്ഷയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോപ്പും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രെസ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിലുള്ളത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു സേഫ്റ്റി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ ഒരു ഷോക്കാണെങ്കിലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അതും ഒരുപാട് യാത്ര വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജേർണലിസം പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ മനോരമ മാതൃഭൂമി പോലുള്ള പത്രങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു ഫീൽഡായിരുന്നു ആ ആ ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തനം പഠിക്കുകയും പിന്നീട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരമായ യാത്രകൾ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് കേരള മന്ത്രിയിലും മാതൃഭൂമിയിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പം പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായി ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസിലാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായി തന്നെ കേരളത്തിനുള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ജോലിയുടെ ഭാഗമായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ ജോലിയായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും നിരന്തരം യാത്രയിലൂടെ മാത്രം ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ജോലി തന്നെ അതാണ് especially women uh, we uh, as uh, she said uh, we don't restrict ourselves at home or uh, wherever we stay we like to travel so the safety is the uh, most important concern for us with introduction of many uh, apps like this and especially taxi services and unfortunately the abuse and crime towards women have increased so the sos app advanced sos app they said this is going to come in handy whenever we have some problem we can reach out to our dearest people earlier with other apps only the emergency contact people will get up alerts on maybe the police station nearby 
But with this, as they said, one, within one kilometer of radius, whoever has got this app will get this alert and they can come and for help to these baby people. Same way with this introduction of control center in every district, the action can be quick and the person who is suffering or who has got, had to go through this untoward incident will get help immediately. I feel this app is uh, loaded with uh, so many uh, great features which is beneficial to not only women, other people also. Like, uh, I'm a mother, I have got a daughter who is studying in college. So whenever she comes to ho uh, home from hostel, I'm like, uh, when she leaves late in the evening, I'm worried whether she has reached home safe or not. So I generally track her trip and once she reaches home, then I am happy that, okay, she has reached home now. But uh, with this additional SOS uh, features and all, you are like parents like me, are at ease, we are comfortable that okay, our children are going to be safe or our old uh, people are like parents are traveling alone, then they are safe. That feeling itself is puts us uh, in a very comfortable position. literacy <laughs> ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ തന്നെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന വനിതാ ഡ്രൈവർമാരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് സംരംഭത്തിന്റെ ഉടമകൾ ആദരിച്ചു ചൂഷണമില്ലാത്ത സമത്വവും നീതിയുമുള്ള തൊഴിലിടങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്ന ഇക്കാലത്ത് അതും പ്രതീക്ഷയുടെ നിമിഷമായി നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ലാതെ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ കോണിലും സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സുരക്ഷിതമായ ഒരു ടാക്സി ബുക്കിംഗ് ആപ്പ് എന്ന സങ്കല്പം നടപ്പിലായാൽ വലിയ മാറ്റത്തിന് കാരണമായെന്ന് വരാം സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിലും തൊഴിലിലും സർക്കാരിനോ വനിതാ ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ പോലീസിനോ ഉറപ്പു തരാൻ ഇതുവരെ പറ്റാത്ത യാത്രയിലെ സുരക്ഷ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ഈ ചെറു സംരംഭം കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയെന്ന് വരാം നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം കാണാം 